close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Hi, welcome to I Dream Nine Minandu. You are Manta Pati Studio La Onaru, Senior Hero Sumanth Garu. వ్రతాలు పూజలు చేస్తే తగ్గిపోతుందని అవునవును అందుకే మా ఆవిడ నాకు పిచ్చి తగ్గితే నూట పదహారు సార్లు గుడి చుట్టూ పొర్లు దండాలు పెడతానని దేవుడికి మొక్కుకుందట అమ్మా ఎక్కడా అదిగో వస్తోందండి రామ్మా రారా అంటే మీరా ఏమ్మా మొదలెడదామా ఏంటి మొదలెట్టేది అబ్బాయి నాకంతా చెప్పాడులేమ్మా తెలుగు తమిళ్ అండ్ కన్నడ రిలీజ్ కి ఐ థింక్ తమిళ్ లో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయండి అవి ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి మిగతాని మేకింగ్ కన్నడ కూడా మేకింగ్ లోనే ఉంది కొంచెం టైం పడుతుంది అయిపోతుంది సార్ మీరు అప్పటి జనరేషన్ ని చూసారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ని చూసారు ఇండస్ట్రీలో మీకు ఏమైనా అప్పుడు మేకింగ్ కి ఇప్పుడు మేకింగ్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపించింది మేకింగ్ డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు చాలా పెరిగింది ఈజీ అయిపోయింది అండ్ ఎక్విప్మెంట్ బాగా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈజీగా ఉంది అంటే సపోజ్ ఫైట్స్ తీసుకోండి సేఫ్టీకి చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ధైర్యంగా చేయవచ్చు ఫైర్లు చేయవచ్చు అట్లా చేయవచ్చు అప్పట్లో ఇవన్నీ లేవు చాలా డిలే ఉండేది బట్ ఇన్ని ఉండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ చాలా లేట్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్పట్లో ఏమీ లేకుండా ప్రొడక్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉండేది అంటే ఫోర్ మంత్స్ ఫిఫ్త్ మంత్ పిక్చర్ రిలీజ్ అయిపోయేది ఎవరిదైనా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కూడా ఫిఫ్త్ మంత్ రిలీజ్ ఇక్కడ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అలా అవుతుంది లేట్ అవడంతో ఏమవుతుందంటే ఆర్టిస్టులు ఏంటంటే బయాలజికల్ చేంజెస్ చాలా అవుతున్నాయి అంటే ఫేస్ మారిపోవడం సో మన సీన్ ముందు వెనక్కి వెళ్తుంది కాబట్టి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు జర్కీగా ఉంటుంది సడన్ గా ఒక సీన్ లో కొంచెం లావుగా కనపడతారు సడన్ గా ఒక సీన్ లో కొంచెం బక్కగా ఉంటారు అలాగే ఫేస్ కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది బట్ అది ఇంకా ఏం చేయలేం చాలా కష్టం అంటే అది ఆర్టిస్ట్ దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి బట్ బయాలజికల్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే స్పీడ్ మనం ఆపలేము కదా అది జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఓన్లీ వే ఏంటంటే టు ఫినిష్ ద పిక్చర్ సూన్ దట్స్ ద ఓన్లీ వే సెవెన్ హండ్రెడ్ కి పైగా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో కలిపి చాలా మూవీస్ మీరు యాక్ట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఒక పెద్ద దిక్కు లేరు అనేది మన ఆడియన్స్ అందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు ఒకవేళ తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పెద్ద దిక్కుగా ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది అని మీరు ఫీల్ అవుతారు సి సమ్ పీపుల్ ఉన్నారు దే ఆర్ నాట్ యాక్టివ్ ఇన్ మూవీస్ అండి ఉన్నారు అలా తీసుకుంటే మోహన్ బాబు గారు ఉన్నారు మురళీ మోహన్ గారు ఉన్నారు అంటే వేరే వేరే కేటగిరీస్ లో ఉన్నారు యాక్టర్ టర్న్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ టర్న్ ప్రొడ్యూసర్ అట్లా ఉన్నారు ఉన్నారు పీపుల్ ఆర్ దర్ బట్ వాళ్ళు ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కెమెరా ముందు రావట్లేదు ఎప్పుడైనా ఒకసారి వాళ్ళు పిక్చర్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఫంక్షన్స్ వస్తున్నారు ఉన్నారు దెర్ ఆర్ పీపుల్ అనమాట మేల్ లో ఉన్నారు ఫీమేల్ లో కూడా ఉన్నారు ఫీమేల్ తీసుకుంటే జయప్రద గారు ఉన్నారు జయసుధ గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ అప్పుడు ఎన్టీఆర్ తో ఆయనతో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కదా బట్ జయప్రద గారు ఏమో షీఈస్ బిజీ ఇన్ పాలిటిక్స్ సో జయసుధ గారు ఏమో ఆవిడ సమ్టైమ్స్ షీఈస్ కమింగ్ సమ్టైమ్స్ షీ డజన్ షీ హాస్ ఆవిడ ఆవిడ ఓన్ వరల్డ్ ఆవిడ ఉంది సో ఉన్నారు లేదని చెప్పడానికి లేదు 
అంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ జనరేషన్ యాక్ట్రెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొత్త వాళ్ళు మీకు మంచిగా గైడ్ చేయడానికి ఇది మంచి చేయడం అని చెప్పడానికి మీకు చాలామంది ఉన్నారు మీ జనరేషన్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా అప్కమింగ్ వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అని గైడ్ చేసేవాళ్ళు లేరు అనేది చాలామంది దగ్గర నేను విన్నాను అది సో దాని గురించి యాజ్ ఎ సీనియర్గా ఎలాంటివి తీసుకుంటే బాగుంటుంది స్టెప్స్ అంటారు ఇప్పుడు సినిమా ఎంట్రీ హెస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ అండి ఆ రోజుల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రీ అంటే చాలా కష్టం అంటే డాన్స్ ఫైట్ ఇంకా చెప్పాలంటే పాటలు కూడా అప్పట్లో పాడాలి అంతే ఉండేది తర్వాత తర్వాత తగ్గింది దాని తర్వాత ఇంకేంటంటే వాళ్ళు కెమెరా ముందు ఫోటోజెనిక్ గా ఉన్నారా లేదా అనేది ఇంకో ఒక ఇది ఉండేది ఇంత పాస్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి మంచి సబ్జెక్ట్స్ అంచి పడాలి తర్వాత డిసిప్లిన్ డివోషన్ డెడికేషన్ ఇవి ఇలా ఉండేది సరే సినిమా హిట్ పడాలి హిట్ పడితేనే నెక్స్ట్ సో తర్వాత సైడ్ యాక్టర్ గా వచ్చి తర్వాత వాళ్ళు హీరోగా రావడం ఈరోజు అవన్నీ లేవు సో డబ్బులు ఉన్నాయంటే యూ కెన్ టేక్ ఎ ఫిలిం యూ కెన్ టేక్ ఎ షార్ట్ ఫిలిం ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఎ వీడియో ఫిలిం యూట్యూబ్ లో చేసుకోవచ్చు థింగ్స్ ఆర్ బికమ్ వెరీ ఈజీ బట్ బేసిక్ గా ఏంటంటే సక్సి నేను నమ్మేది ఏంటంటే అదృష్టం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే నేను నా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎవరికైతే అదృష్టం ఉందో అతను ఉంటాడు ఫీల్డ్లో ఉంటాడు నిలబడతాడు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి బట్ కంటిన్యూషన్ విల్ బి దర్ హీ విల్ బి ఆర్ హీ అండ్ షీ విల్ బి ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఇస్ వన్ ఆ ఉండడం కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ డిసిప్లిన్ డివోషన్ రెస్పెక్ట్ ఆనెస్టీ ఇవన్నీ పే అవుతాయి బట్ డైరెక్టర్ అన్న వాడికి ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ సెట్కి వస్తే ఎంత ఒబీడియంట్ గా ఉన్నాడో ఎంత ఆనెస్ట్ గా ఉన్నాడో ఎంత డెడికేట్ ఉన్నాడో ఎంత క్యారెక్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాడో ఎంత బాగా డైలాగ్ చెప్తాడో ఇదే వాడు చూస్తాడు ఆయన వేరేం చూడ్డు ప్రొడ్యూసర్ అన్నవాడు ఏం చూస్తాడు ఆయన టైం కు వస్తాడా లేదు సెట్ కు వచ్చి ఇబ్బంది పెడతాడా పెట్టడా ఎలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నాడు ఏ విధంగా ఇది అవుతాడు ప్లస్ ఎలా అతను బిజినెస్ పరంగా ఎలా హీ ఆర్ షీ అని చెప్పేది ఇది చాలా మంది ఏంటంటే చాలా మందికి తెలియట్లేదు రా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడమే అదృష్టం అండి వచ్చిన తర్వాత మనం చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటే నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ ని పాటిస్తే సినిమా హిట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు హిట్ అవ్వకపోయినా డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఆర్టిస్ట్ చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు ఈ సెట్ కి పిక్చర్ కి సో నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో కూడా వీళ్ళని పెట్టుకుందాం మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని ఫీల్ వస్తుంది అదే సెట్ కు వచ్చి డైరెక్టర్ తో ఆర్గ్యూ చేసి ఇబ్బంది పెట్టి లేట్ గా వచ్చి అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఉంటే డైరెక్టర్ అన్నవాడు నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఆ వద్ద పా నేను ఆల్రెడీ పడ్డాను వాళ్ళతో వద్దని చెప్పి అదే మరి ప్రొడ్యూసర్ కూడా ప్రొడ్యూసర్ కి ఇబ్బంది పెట్టి ప్రొడ్యూసర్ అన్నవాడు పాపం అతను ఎక్కడి నుంచో డబ్బు తీసుకొస్తున్నాడు భూమి అమ్ముకుంటాడు నగలు తాగట పెడతాడు చేస్తాడు తీసుకొచ్చి మనకి శాలరీ ఇస్తాడు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు ఇమేజ్ ఇస్తున్నాడు సో ఇస్తున్నాడు కదా మన ఎవరు ముందు ముందు ఎవరు ఎవరు తెలియదు బట్ ఎవరు పేరు లేని వాళ్ళకి ఒక పేరు తీసుకొస్తున్నాడు ఎందుకు ఆయన కర్మ ఏంటి అది మనం ఆలోచించాలి దానికి మనం ఏంటంటే ఎప్పుడు నేను చెప్తాను సెట్ కి వెళ్తే అది ఒక దేవాలయం కెళ్ళినట్టు మనం పాటించాలి అప్పుడు దాకా మీరు ఏదైనా మాట్లాడండి స్టూడియోకి వచ్చిన తర్వాత వదిలేయండి స్టూడియోకి వచ్చిన తర్వాత క్యారెక్టర్ డైలాగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కాస్ట్యూమ్ ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ గా ఏం మాట్లాడాలి ఏం చేయాలి ఫినిష్ అయ్యే వరకు ఫినిష్ అయ్యి మీరు బయటకు వస్తారా మళ్ళీ మీ ప్రపంచానికి మీరు వెళ్ళిపోండి ఆ ఉన్న ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా కాదు ఉన్న ఒక టెన్ అవర్స్ వేరే నావిగేషన్ ఏం పెట్టుకోవద్దు చేయండి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని నా అడ్వైస్ చాలా మంది సెట్ కు వచ్చిన తర్వాత వేరే వేరే నావిగేషన్స్ బయట విషయాలు అధిక ప్రసంగాలు ఎలక్షన్ ఉంటే పాలిటిక్స్ గురించి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ వాళ్ళు ఓడిపోతే ఏంటి గెలిస్తే మనకి ఏంటండి వచ్చింది షూటింగ్ కోసం లేదా నేను ఒకటే చెప్పాను మీరు ఆ టైంలో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్లు తిడుతున్నారు అబ్బా వీళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి క్రికెట్ మ్యాచ్ అండి టీవీ తీసుకొచ్చి ఎవడో పెట్టాడు ఇది అనవసరంగా కాల్ షీట్ పోతుంది మీరు ఎందుకు షూటింగ్ పెడుతున్నారు అప్పుడు షూటింగ్ పెట్టద్దు క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు షూటింగ్ పెట్టద్దు క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం షూటింగ్ పెట్టద్దు మీకు ముందే తెలిసిపోతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు వస్తే తెలుస్తుంది కదా ఆ టైంలో పెట్టొద్దు వదిలేండి ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళు టీవీ తీసి రాకపోయినా వాళ్ళ మైండ్ అంతా అక్
ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరు ఆడుతున్నారు ఎవరు పోయారు పోయాడు అని చెప్పి అటు వెళ్ళిపోతే ఇటు ఉండదు సో వద్దు వదిలేయండి మీరు ఆ టైంలో షూటింగ్ పెట్టద్దు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు పెట్టండి ఎందుకంటే పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళని తిట్టి జరగదండి జరుగుతున్నా జరిగేదే మీకు చెప్తున్నాను నేను సో మనం అంటే ఇప్పుడు మేము మేము కూడా ఉన్నామండి ఆ టైంలో అంతా క్రికెట్ మ్యాచెస్ అని జరిగేది బట్ మేము అఫ్కోర్స్ ఇంత టెక్నాలజీ లేదు అప్పట్లో బట్ మేము షూటింగ్ అంటే షూటింగే ఇంకా వేరే ఏది అక్కడ డిస్కస్ చేయడం కానీ ఎందుకంటే మాకు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళు ఉంటేనే మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు సినిమాలు సో మా టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళ మీదనే ఉంటుంది సెట్కి వస్తే డైలాగ్ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలి డైలాగ్ అని అట్లా మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్ దీంట్లో ఉంటే అది బాగా తగ్గింది తగ్గి ఇంకోటి అంటే అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఇప్పుడు ఏమైందంటే సక్సెస్ వస్తే వాళ్ళని ఎవరు తిట్టట్లేదండి ఈ రోజు ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ హీరోలు తిడుతున్నారు నేను అప్పుడే చెప్పానండి ఇది వద్దు వద్దు అని చెప్పి నాకు బా బలవంతం చేసి నన్ను పెట్టించాడు బలవంతం చేసి ఈ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టించాడు బలవంతం చేసి ఈ సీన్ పెట్టించాడు మార్చింది ఆయనే అండి నేను వద్దు అన్నానండి అంటే ఇది ఫెయిలియర్ వస్తే సక్సెస్ వస్తే వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళే మాట్లాడలేదు సైలెంట్గా ఉండాలి కదా సైలెంట్గా ఉండాలి బయట అనవసరంగా బ్యాడ్ ప్రపంచం అదే ప్రచారం బ్యాడ్ కదా అలా హీరో ఇంటర్ఫియర్ చేసాడు అది చేసాడు అని వాళ్ళకి అనవసరంగా వాళ్ళు ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఒకటే కాదు ఫెయిలియర్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్కి నష్టం ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్కి నష్టం సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాభాలు మనం చూసుకొని పోవాలండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ డైరెక్టర్ అనమాట లాభాల్లో ఉంటేనే మనకి రన్నింగ్ ఉంటుంది సో ఫ్లాప్ అయితే మళ్ళీ ఇంకోటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ పోయాడంటే మళ్ళీ ఇంకో డిస్ట్రిబ్యూటర్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది సినిమాలు ఆగిపోతాయి బయర్స్ ఉండరు సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్లస్ ఆ సిన్సియారిటీ ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ అవన్నీ ఉంటేనే ఇండస్ట్రీలో మాకు అప్పట్లో ఇవన్నీ మాకు భయం మాకు ఎందుకు మాకు అవన్నీ వద్దు మాకు పిలిచి చెప్పేవారు హీరోయిన్ ఎంఐ విలన్ ఇది కామెడీ ఇది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వీళ్ళు వీళ్ళు అంతే ఇంకా దానికి డిస్కషన్ లేదు ఎందుకంటే రైటరు డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసర్ ముగ్గురు కూర్చొని వాళ్ళు కరెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు ఏ క్యారెక్టర్కి ఎవరు షూట్ అవుతారు ప్రొడ్యూసర్కి ఎవరు ఈ బడ్జెట్ షూట్ అవుతుంది సో అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం అది మాకు సంబంధం లేదు అది మా పని ఏంటంటే మా క్యారెక్టర్ మా ఇది చేయడం తప్ప మాకు అవన్నీ మాకు సంబంధం లేదు అండ్ రేపు ఏదైనా జరిగిన తప్పు జరిగినా అది మా తప్పు కాదు కదా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిందే కదా సో మమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఈరోజు ఉల్టా ఉంది అట్లా సక్సెస్ ఉన్నంత వరకు ఎవరేం చెప్పరండి బట్ ఫెయిలియర్ వస్తే దే విల్ స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ సో అది జరుగుతున్నాయి సో ఇంకా మన వాటికి వెళ్ళకుండా మన పని ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు ఉన్నారు రజనీకాంత్ గారు ఆయన ఏది అడగరు హీరోయిన్ ఎవరు విలన్ ఎవరు కమెడియన్ ఎవరు ఏం అడగరు ఆయన క్యారెక్టర్ ఆయన గెటప్ ఆయన డైలాగ్ ఐపీఎన్ అంతే వస్తారు ఆయన చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు ఇప్పటికి ఈ రోజు కూడా అంతే ఆయన అస్సలు ఇంటర్ఫియర్ చేయరు ఆయన రికమెండ్ చేయడు రికమెండ్ చేయరు ఒకరిని తీసేయరు కూడా ఆయన ఏదైతే పెట్టారో దాంతోనే ఆయన యాక్ట్ చేస్తారు వర్క్ చేస్తారు పోతారు యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఈ రోజు ఆయనకి అంత సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ సూపర్ డమ్ ఉందంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ బిహేవియర్ ఒబీడియన్స్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ అంతే దట్స్ వై దే లైక్ హిమ్ కెమెరా మ్యాన్ కానీ వాళ్ళు కానీ వై దే లైక్ హిమ్ అంటే ఇస్ అన్ ఒబీడియంట్ ఆర్టిస్ట్ అండి సెట్కి డ్రెస్ వేసి అన్ని వేసిన తర్వాత కెమెరా మ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నుంచోనే ఏమంటే ఓకేనా ఎట్లా ఉంది ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఓకేనా ఏదైనా చేంజ్ కావాలా సాటిస్ఫైడ్ ఓకే కదా అని చెప్పి ఆయన చేస్తాడు అంత ఒబిడెంట్ ఇప్పుడు ఆయనకి ఆయన ఉన్న ఏజ్ కి ఆయనకున్న ఇమేజ్ కి ఇదే చెయ్యాలి ఇదే నా ఇష్టం కూడా చెప్పొచ్చు ఆయన అవును అలా కాదు ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ అన్నది రైటర్ కి తెలుసు ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ గెటప్ ఎలా ఉండాలి సో ఆయన వాళ్ళు వాళ్ళు అడిగిన డిస్క్రిప్షన్ తగ్గ వెళ్ళిపోయి చేసుకొని వచ్చి చెప్తాడు లేదు ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి మేకప్ వాళ్ళకి చెప్పండి ఏం చెప్పి చెప్తాడు సో దట్ ఇస్ హౌ వీ షుడ్ బి ఓకే సార్ యాక్చువల్గా సుమన్ గారు ఏ రాజకీయ పార్టీ అంటే కొన్నిసార్లు బిఎస్ఆర్ కి దగ్గరగా ఉంటారు ఏపీ వైఎస్ఆర్ సిపికి దగ్గరగా ఉంటారు అసలు మీరు రాజకీయాల్లోకి వస్తారా రా అనేది కూడా చాలా మందికి డౌట్ ఉంది అంటే రాజకీయానికి నేను ఆల్రెడీ వచ్చానండి ఇంకా మళ్ళీ వస్తారా లేదా అనేది కాదు 
నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాను బీజేపీ అప్పుడు కలిసి ఉన్నారు సో విడిపోయారు నేను బయటకు వచ్చాను దాని తర్వాత నేను ఏ పార్టీకి వెళ్ళలేదు తర్వాత మొన్న బైఫర్కేషన్ కి నేను సపోర్ట్ చేశాను కేసీఆర్ గారికి టిఆర్ఎస్ పార్టీకి బట్ కంటెస్ట్ చేయాలని అలాంటి ఉద్దేశం కాదు జస్ట్ అస్ సపోర్ట్ ఈవెన్ నవల్స్ ఏంటంటే ఐమ్ సపోర్ట్ ఈ రోజు టిఆర్ఎస్ హెస్ బికమ్ బీఆర్ఎస్ టుమారో అగైన్ ఇఫ్ బీఆర్ఎస్ బికమ్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ పార్టీ ఆర్ అన్ ఏషియన్ పార్టీ ఆల్సో మై సపోర్ట్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ ది పార్టీ దట్స్ ఇట్ బట్ పోటీ చేయడం ఒకరిని గెలవ ఒకరి మీద గెలవడం ఒక్కొక్కరు చేయడం మటుకి నాకు ఇష్టం లేదు నేను చేయి ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ I will support the party, that's all. Okay. Profession is a profession. So, if you don't have any advice, you don't have any advice, you don't have any advice, you don't have any advice. So, I am okay. supporting the party. Okay. So, wherever uh, possible, no, I give my hand, I mean, my support to the mm. party. I am not, not an active uh, politician or I am not aspiring for a ticket or seat at the time. Mm. My profession is movies. Mm. Movies, different, different languages. Mm. ఇంకా కొన్ని ఆల్రెడీ టెన్ లాంగ్వేజెస్ చేస్తున్నాను ఇంకా నేను ఏంటంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బ్రాడన్ మై నెట్వర్క్ అంటే వేరే లాంగ్వేజెస్ వస్తే చేయాలి వేరే క్యారెక్టర్స్ చేయాలి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్ని కొన్ని ఇప్పుడు నేను చేయని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే పీరియడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అలాంటివన్నీ కొన్ని చేయాలి దేవుడు పాత్రలు కూడా కొన్ని చేయాలి అండ్ డిఫరెంట్ రిలీజన్ కూడా క్యారెక్టర్స్ వచ్చినా కూడా రిలీజియస్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేయాలని నా లేదండి ఆవిడ షీజ్ అంటూ ఎడ్యుకేషన్ ఆవిడ ఎంఎస్సి హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ చేసింది సో ఆవిడ మైండ్ సెట్ దాంట్లోనే ఉంది షీ గాట్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ మణిపాల్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్టర్బ్ అంటే వేరే ఉద్దేశం కాదు చదువు బాగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు నేను డిస్టర్బ్ చేయాలి అందుకే డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాట్ ఎవర్ షీ ప్లాన్స్ ఎడ్యుకేషన్ వైడ్ అది సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను బట్ భరత మంచి భరతనాట్యం డాన్సర్ ఆవిడ అరంగేట్రం అని ఇచ్చింది ఆ డాన్స్ ఉంది సో దట్స్ ఇట్ అందరితో వదిలేసాను అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ గారు మీ వాల్యూబుల్ టైం ఇచ్చినందుకు మీరు మంచి మంచి మూవీస్ చేయాలి మీ డివోషనల్ గెటప్ కూడా అందరికీ చాలా చాలా ఇష్టం సేమ్ నిజంగా దేవుడు దిగొచ్చాడేమో అనే ఫీల్ ఉంటుంది మిమ్మల్ని డివోషనల్ లుక్తో చూస్తే అటువంటి రోల్స్ ఫర్దర్గా మీరు చేయాలి అని చెప్పి మేము అందరూ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఐ డూ మై బెస్ట్ షూర్ అండి థ్యాంక్ యూ